എൽഷിതായ് മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ശക്തീകരണ ധ്യാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked nor stands in the way of sinners nor sits in the seat of scoffers but his delight is in the law of the Lord and on his law he meditates day and night Do not let your hearts be troubled trust in God trust also in me Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Dhyana Maikinada, Brother Jethil Moolanguli. and the way the truth and the life no one comes to the father except through me praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah amara lavara kadavin de sanayile bhavam ettu paadu ipo oru puthiya srishtiyai maaririkku praise the lord ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ എന്റെ സുഹൃത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ വല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സ് തുടങ്ങി എന്തിനാ കർത്താവ് എനിക്കും ഇതുപോലെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം മരട് കുണ്ടന്നൂര് പൊളിച്ച ഫ്ലാറ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു വഴിയുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാടാണ് അപ്പുറത്ത് കായലുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അധികം ആരും വരാറില്ല വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ചിലർ ഗ്യാങ് അടിക്കാൻ വരും ചിലർ മദ്യപിക്കാൻ വരും ചിലർ കായലുള്ളത് കൊണ്ട് മീനെ പിടിക്കാൻ വരും കായലിലൂടെ പലരും വള്ളവും വലയുമായിട്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ അധികം ആരും വരാത്ത ഒരു ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം പ്രീസ്റ്റല്ലോ ജോജോ നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പറയുക പ്രീസ്റ്റല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി പക്ഷേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ നമ്മളെ വിളിക്കണം വിളിക്കാൻ എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല ക്രിസ്തവ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വന്നു തുടങ്ങിയ സമയം എനിക്ക് വചനം പറയാൻ അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ പോകുന്ന സമയം പക്ഷെ ആ ഉള്ളിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി വചനം പറയാൻ 
അപ്പോൾ ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ ചെടിയോടും മതലിനോടും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഒക്കെ വചനം പറയും അതാകുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയ ആർക്കും വിഷയമില്ലല്ലോ റിസൾട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മരട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റക്കാറുള്ളത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അധികാളുകളെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങ് മാറി നിന്നു മാറി നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം തുറന്ന് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്തുമ സ്തുതിപ്പ് തുടങ്ങി സ്തുതിപ്പ് എൻ്റെ ഒരു മൂർദന്യാവസ്ഥയിലെത്തി ക്രിസ്തുമ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വചനം പറയുകയും ചെയ്തു പ്രിസ്തമാണ് ഞാൻ കണ്ണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുടങ്ങുന്നു ബാക്കി സമയങ്ങളെ കണ്ണടച്ചു ആരൊക്കെയോ വന്ന് കളിയാക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റായി പോയി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി പോകാൻ നിങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വചനം പറയുക ആ കായലിനോടും അവിടെയുള്ള മരങ്ങളോടും മണ്ണിനോടും പുല്ലിനോടും പൂവിനോടും കിളികളോടും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരോടും എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ഭജനം പറയുക ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ കായലിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വള്ളവും വലയുമായി പോവുകയാണ് ഞാൻ വേഗം തന്നെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വള്ളവും വലയുമായി പോകുന്നു ഈ ചേട്ടൻ്റെ വള്ളം എന്ന് പറയും മീനിനെ കുട്ടിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീയായി ഈ ചേട്ടൻ മാറട്ടെ ഈ ചേട്ടൻ ഒരു നോട്ട് തന്നെ ഇത് ചെറിയ ഐറ്റവും അപ്പൊ കർത്താവിനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു അവസരവും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രദേശത്ത് വെക്കുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം എല്ലാം പോയി എന്തിനു പോയതാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ തീക്കട്ടയുടെ മുകളിലൂടെ ചവിട്ടി നടന്ന പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓടും അതാണ് വിഷയം അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകണമെന്നോ പ്രതികൂലമാണ് ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല ഒന്നൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഓർക്കെ കർത്താവിന് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളാക്കി ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കുറെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഗ്യാങ് അടിച്ച് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമല്ലോ ഓ ഏതിനെ പോയാലും കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗത്തെ ഏത് വർഗം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഞാൻ ബൈക്കിന് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പയ്യൊന്ന് സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ അടുത്ത് എത്തി മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വരവിൽ നേരെ അവിടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ പറയും പിന്നെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റിപ്പത് സ്പീഡിൽ ബൈക്കായിട്ടൊരു വിടല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളു ഈ ഫയർ വെറുത്തിന്റെ മേലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്ന ദൈവം സഹായിച്ച ആരും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീസ്റ്റോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ പണ്ട് ആരാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും പോകേണ്ട ധ്യാനത്തിൽ കൂടിയ വട്ടായി അവട്ടിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തവ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഈ പ്രാന്ത് മാറാതിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാത്രി ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് ജീസസ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവനൊരു കല്യാണ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളമടിച്ച് ആടി ആടി വരുന്ന രംഗം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് 
നിങ്ങളുടെ മൂലങ്കുടി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായി ഞാൻ ബൈക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി ചേട്ടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ വീണ് പോയി ചേട്ടാ നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ കാലെവിടെയാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് അവനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭ്രാന്താണല്ലേ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണി അത് ഈ മൂലംകുടി ജംഗ്ഷനിലൂടെ തോപ്പുംപടിയിലേക്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് എറണാകുളത്തേക്കും വണ്ടികൾ പാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം ജംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ പരിചയമുള്ള ചേട്ടന്മാർ എല്ലാവരും അപ്പൊ ആരൊക്കെയോ കൂടി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ അന്ന് നമുക്കൊരു അവസരമില്ല അന്നൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല അന്നൊരു സ്റ്റേജ് നമുക്കില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർത്താവിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് അന്ന് ഇന്നും സ്വർഗത്തിന്റെ വേദനയാണ് വിളവധികം വിലക്കാശുക്ക അതിനാൽ കൊയ്ത്തുകാരെ ലഭിക്കുന്ന വിളവിന്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഇടവകയിൽ ജീസസ് യൂത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ നവീകരണത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇടവകയിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ധ്യാനം സംഘടിപ്പിച്ചു ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ അനേക യുവജനങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആക്കി തന്നെ ഒത്തിരി ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആക്കി അപ്പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ അതിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും പോകും അങ്ങനെ കുറച്ചു നാളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ എന്റെ തലയിലായി അപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വചനം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അപ്പോ ആദ്യമായി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ആ ഒരു രംഗ ഞാൻ ഓർക്കുക ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതുവാണെങ്കിൽ അത് ചൂടുന്ന കളയില്ല രണ്ട് കണ്ണോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കണ്ണോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന നിന്റെ കൈ പാപം ഏതുവാണെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയില്ല നിന്റെ ജീവിതം പാപകരമായ മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ നീ കഴുത്തിൽ ഒരു തിരികല്ലി കെട്ടി കടലിൽ പോയി ചാടുക അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയ നമ്മുടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഭയങ്കര അഭിഷേകമായിരുന്നു പെറ്റ താഴ്ചയിൽ ഞാൻ കൂട്ടായ്മയിൽ പോയപ്പോ ആറ് പേര് മാത്രം നാൽപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മ ആറ് പേരിലേക്ക് വളർന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പോയപ്പോ അത് രണ്ടു പേരായി വളർന്നു മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച പോയപ്പോ ഞാനും കുറെ ബെഞ്ചുകളും മാത്രം 
நான் விட்டில்ல பெஞ்சுகளோடுங்க அங்கே இருக்கியா ஒரு தவசம் நான் பைக்கில் போய்கொண்டிருக்கிற சமயத்தை நம்மளுடைய ஆத்தியத்தை கிளாஸில் பங்கெடுத்த பெண்குட்டி வரணும் பேசணும் வேகம் தண்ணி வண்டி அவர்கள் வண்டி கொண்டு எடுத்துக்கொள்ள சகோதரி எந்த நம்மளோட கூட்டாயம் வராத எத்தனை மாத்திரம் அபிஷேகமாக நம்மளோட கூட்டாயம் அபிஷேகம் பின்ன ஒரு வார்த்தா நம்பராம நீ மேல கூட்டாயமுக்கு வரையில பிரச்சனை நான் கொடுத்த அவளுக்கு இருக்க பிறந்த இன்னும் அவளுக்கு கூட்டாயமுக்கு கல்யாணம் வேச்சு போய் பிரச்சனோ அதே இல்லையா அதனால எனக்கு ஒரு காரியம் மனசில் ஆயிடு இந்த பஜன சுசுரூஷா அதன சேஷம் இடவக பள்ளி கிறிஸ்டின் குட்டிகளுக்கு கிளாஸ் எடுக்காம வேண்டி கிறிஸ்டின் பிள்ளைக்கு கிளாஸ் எடுக்காம வேண்டி வச்சு அப்போ தாடை அச்சந்த மேடா மேலு மேலத்து மேலான கிறிஸ்டின் குட்டிகள் கூடும் பிரியப்பட்டவரே இப்போ ஞான ஓடுத்து கொஞ்சங்க எப்படியும் தொடங்கா எந்தும் பறையா அது நமக்கு ஒரு பரிசீலன களரியா இது தண்ணி நண்பரு வழி நான் கேரி ஆத்தியத்தை பிரைசாம்பிப்பு குஞ்சுங்களோட கண்ணுகள் அடக்காம பண்ணணும் கைகள் ஹதயத்தோடு சேர்த்து வைக்காம பண்ணணும் என்னட்டு ஞான் பாடி நிராசனாய மனுஷியா கொச்சச்சன் டோரு தோறு நிரீஸ்வரனாய மனுஷியா மேலேக்கு ஒன்னும் ரெண்டு கையும் கட்டி என்ன ஒன்று நோக்கி நான் அச்சன் நோக்கிட்டு போறது நீ விஸ்வசிக்கு நீ ஆசுவசிக்கு அச்சன் பறந்து விஸ்வசிச்சது மதிப்பா எனக்கு ஒரு காரியம் மனசிலாயி ஜோத்தின் எடுத்தும் பராஜயம் குட்டிகள் எடுத்தும் பராஜயம் அங்கனையான தீர்மானிச்சு மருது ஃபிளாட்டி அவ்விஜனமாய ஸ்தலத்து போய் அதாவது அறிவில் அலையா பிரியப்பட்ட ஒரு நான் எங்களோட பறையட்டே அண்ணா ஒன்னர மணிக்கூர் அக்குண்டல் ஒரு விஜனமாய அக்காடினுள்ளி பிரசங்கம் நடத்தி நான் வருபோ நான் எங்களோட பறையட்டும் ஒரு பதினாயிரம் பேரை கண்டோட நான் பிரசங்கிச்சு ஒரு பதினாயிரம் பேருக்கு கன்வென்ஷன் நடத்தி வருதா ஒரு சந்தோஷத்தோடையும் ஒரு ஆத்ம நிருபதியோடையும் நான் வருவேன் பிரசங்கம் அல்லே லூயா நீங்க கரையோ நான் அவிட நீ நிறைய வீடத்துனதுன முன்ப எனக்கு ஒரு ஃபோன் கோல் வருகையா பிரதரே சிற்றூர் தியானகந்திரத்தில் நின்னான ஞங்க விழிக்கிறது பிரதர் இவிட வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும் எங்கே ஆறு நம்பர் கொடுத்து ஒன்றும் அறியல பக்ஷே ஒரு காரியம் அறியா நம்முடைய கழிவு கர்த்தாவின் வேண்டாம் நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன் கர்த்தாவின் வேண்டாம் கர்த்தா ஆவசியம் தான் அறியும் எனக்கொன்றும் அறியல கர்த்தா என்ன பறையுன்னு எல்லாம் அறியாமல் நம்மளாக்கி கர்த்தாவும் மாற்றம் கைகள் அடிச்சு கர்த்தாவை மாற்றப்படுத்தியது